there. Be careful. Safe travels. 때가 왔습니다. 스폰 윈드가 안전해졌으니 이제 적을 상대해야 합니다. 황혼의 고원으로 가는 겁니다. 뒤에 있는 수상 비행기에 올라타시면 황혼의 고원까지 쭉 날아갈 겁니다. 파고 플린트로 크는 비행기를 무겁게 하는 쓸데없는 장치는 죄다 떼버렸습니다. 안전벨트, 착륙장치, 아카산 같은 것들은 없습니다. 호두병사 10명을 처치하는 임무입니다. 호두 군대가 방금 공중 공격을 시작했습니다. 도끼 이빨 보병, 빌지 워터 소총수를 처치해야 합니다. 대포 화약 10개를 모으는 임무입니다. 주변에서 찾을 수 있습니다. 화약통을 찾아서 클릭하면 됩니다. 10개를 모은 후에는 상업지구에 있는 파고 플린트로크에게 보고하면 됩니다. 가장 큰 대포를 찾아냈습니다. 대포알이 되어 커다란 대포 안에 들어가게 됩니다. 파고 플린트로크는 폭탄물을 제공했습니다. 대포를 이용해서 비행선으로 올라탈 수 있습니다. 도착하면 파고 플린트로크가 제공한 폭탄을 설치하고 탈출해야 합니다. 대포를 사용할 기회는 다시 없을 거라며 와일드 해머 대화해보라고 합니다. 성체의 꼭대기로 가면 그를 만날 수 있습니다. 황운의 고원의 높은 둑 성체에 있는 쿠르드란 와일드 해머와 대화해야 합니다. 남은 한 대를 직결시키는 동안 해변으로 가서 상륙 거점을 확보해줄 사람이 필요합니다. 해변으로 가서 부관에게 보고해야 합니다. 부관을 도와서 호드를 밀어내야 합니다. 황혼 해안으로 가서 부관 엠리에게 보고하면 됩니다. 한쪽의 진영만이 해변을 지배할 수 있습니다. 북쪽의 해안선 전체를 한눈에 볼수 있는 야트막한 언덕이 있습니다. 그 언덕을 지배해야 합니다. 상륙 거점 제어 지점을 정찰하고 돌아오는 임무입니다. 이곳을 점령하면 플레이어는 강화 효과를 받습니다. 황혼 해안에 있는 도끼 이빨 해병 12명을 처치하는 임무입니다. 도끼 이빨 해병은 두 가지의 능력을 가지고 있습니다. 데미지를 입히며 자신의 생명력을 회복하는 피해 갈증 능력과 주위의 모든 적에게 피해를 입히는 회전배기 능력입니다. 제부하들을 정찰 보낼 여유는 없습니다. 당신이 가보십시오. 추락한 와일드 에모 드워프를 찾아내세요. 이 반도에선 가시 악취 뿌리를 캘수 있지. 그냥 냄새를 맡으면 나가 떨어질 만큼 구린 냄새가 나는 식물이지만 물에 담그면 펄펄 끓어올라서는 강력한 만병통치약이 된다네. 그걸 좀 모아오게 서두르라고. 너희 얼라이언스 녀석들은 시간 제대로 못 지키기로 유명하잖나. 토르든 해머블로와 대화한 후에 그리핀을 타고 높은 두까지 날아가면 됩니다. 죽어가던 그리핀이 정신을 차렸습니다. 토르든 해머블로는 그리핀이 완전히 회복될 때까지 기지에서 함께 지내려고 합니다. 높은 두개 도착하면 쿠르드란 와일드 해머에게 가서 보고해야 합니다. 높은 두 기지로 들어가서 계단을 올라가면 그를 만날 수 있습니다. 돼지 고리의 사람들은 스톰 윈드로 통하는 차원문을 열려고 애쓰고 있습니다. 하지만 해결이 되지 않고 있습니다. 
이것을 해결하려면 지는 모든 물의 정령을 처치하고 얻을 수 있는 기포액이 필요합니다. 베랄 삼각주로 가서 기포액 다섯 개를 얻어야 합니다. 전부 모은 후에는 높은 두개 있는 탈라에게 보고하면 됩니다. 정령들의 에너지를 차원문에 주입하면 스톰문드와 연결이 가능한 차원문이 열리게 됩니다. 받는 하루가 되시길. May your days be long and your hardships be long. 차원문이 열렸습니다. 푸르드란 와일드 해머에게 이 사실을 알려야 합니다. 베랄 강에 사는 물의 정령은 바위를 뚫고 나아가면서 특이한 진흙을 생성합니다. 마르면 바위처럼 단단해지는데 그 안엔 물의 치유력이 담겨 있습니다. 그 진흙으로 깁스를 하면 부러진 뼈도 강철처럼 단단히 붙일 수 있습니다. 베랄 강 진흙 열덩이를 모아서 주술사에게 가져가야 합니다. Greetings, friend. Be kind to those less fortunate. You need something? Safe travels. Have a good one. See you later. 높은 두개 남서쪽으로 가서 흑교석 파괴자가 있는 곳까지 가야 합니다. 바다 밑에 잔해를 찾다 보면 보급품을 발견할 수 있습니다. 호드와 나가 때문에 우리 함대의 인원이 많이 줄었습니다. 바다 속에서 목숨을 잃은 병사들을 다시 살려낼 방법은 없지만 잃어버린 보급품은 회수해야 합니다. 되찾은 보급품 8개를 찾아서 가져와야 합니다. Hey there. See you around. Have a good one. Safe travel. 흑교석 파괴자로 간 후에 검은 비늘 미르 미돈이나 검은 비늘 바다 소환사 10마리를 처치하는 임무입니다. 검은 비늘 미르 미돈은 두 가지의 능력을 가지고 있습니다. 적에게 돌진할 수 있는 나선 돌격 능력과 지속적인 피해를 입는 분쇄 능력입니다. 검은 비늘 바다 소환사는 신비한 화살 능력을 가지고 있습니다. 마법 화살을 날려서 비전 피해를 입힙니다. 우리들의 전차를 움직이게 만들려면 부품이 필요합니다. 벌목기를 처치하고 부품 다섯 개를 모아야 합니다. 벌목기는 톱날이라는 능력을 가지고 있습니다. 대상에게 톱날을 날려서 물리 피해를 입힙니다. 10에서 40야드의 거리가 필요하며 0.5초의 시전 시간이 필요합니다. 망가진 공성 전차가 있습니다. 전차의 꼭대기에는 부대장이 있습니다. 그에게 부품 상자를 제공해야 합니다. 기술자들이 공성 전차를 수리하는 동안 적군으로부터 보호해야 합니다. 도끼 이빨 그런트는 두 가지의 능력을 가지고 있습니다. 경로 능력과 격돌 능력입니다. 경로 능력은 공격 속도와 공격력을 증가시킵니다. 격돌 능력은 무기 공격력에 해당하는 피해와 추가 피해를 입힙니다. 임무를 완료한 후에는 파고 플린트로크에게 돌아가 보고하면 됩니다. 황혼의 망치다는 고원 전역을 급습했습니다. 토르든 해머블로도 휩싸이게 되었습니다. 파이어 비어드의 지구대에 합류하러 가던 중이었지만 그리핀과 함께 추락했습니다. 악몽 같은 전투가 일어나고 혼돈이 계속되고 있습니다. 혼란한 상황에서도 파이어 비어드는 생존자들을 규합해 제대로 된 그리핀 편대를 만들려고 합니다. 와일드 해머 부족이 얼라이언스 편을 들길 원한다면 서쪽으로 가서 파이어 비어드를 도와야 합니다. 